Okay, hello, can you hear me? Okay, wait a second. Hello, can you hear me? Hello? Hello, good evening, teacher. Can you hear me? Okay, wait a second. Hello? Okay, perfect. Yeah, I can hear everyone now. Okay, great. So, good evening, everyone, how are you doing? You see, we have uh, Betty, Cecilia, Nelson, and Hi, 2213 LA. Okay. You still don't know who that is. Richard, hoy estoy de la computadora, así que el 20 C. Los números soy yo, oye. Ah, ok, perfecto, sí. Eh, es porque eh, de, en sesiones pasadas preguntaba y nadie me respondía. Sí, lo siento es que sí, es poco lo ocupo, pero sí, hoy sí me trocó acá. Ah, ok, perfecto, entonces no hay ningún problema. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, eh, veamos cuatro personas, ok. Y pues, eh, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Okay, it was fine. Okay, great. Okay, what did you do during the weekend? Um, ¿Qué hicieron el fin de semana? I working. You were spent working. Okay, mm. so high five. Okay, <laughs> <laughs> high five. Yeah, yeah. We high have to five. work hard. Okay. Tenemos que trabajar duro. Los sí. fines de semana también. Yeah. Okay, great. Yeah, um, unfortunately. Okay. I was sick. Oh, you were sick. I'm so sorry to hear that. Yeah, being sick is really uh, bad. Yeah, I'm so sorry to hear that. Okay. Thank you. So I really hope that you get better. Espero te mejores. Okay. Let's see who else. Mm, Cecilia, hey. what do you do during the weekend? Uh, uh, I'll be with my friends. Oh, okay. Okay, you spend time with your friends. That's great. Uh, mm -hmm. Yeah, I'm happy. Uh, start a new week. Okay, you're happy because the uh, a new week is starting. Yes, it's the yes. start of a new week. Okay, that's great. Yes. Exactly. So today is Monday, so it's the start of a new week. So yes. we have to uh, do our best. Okay. Okay. I went wow. to church. Oh, you went to church. Okay, great. That's awesome. Okay. Yeah. Let's see. We also have. Uh, oh, Sandra Miranda, does your microphone work today? I guess not. <laughs> okay. So, what are your plans for this week? And you? Okay. Uh, sure. Uh, I will reply to that. Okay. So, but what are your plans uh, for this week? I spend time working. What are your plans for this week? Mm -hmm. Okay. Can you hear me? Sí, te escucho. Sí, escucho, Sandra. Okay. That's great. Okay, perfect. So, um, I said, what are your plans for this week? ¿Cuáles son sus planes para esta semana? Sí. Okay, uh, also it's going to tell me work. <laughs> okay. Yo. Okay, yo. sure. Yes. Yes, I, I work in, uh, I work in, I hard working. I work um, hard, okay. I will work hard. I work hard. And, Practice uh, basketball and, and natación, swimming. Oh, swimming. Yeah, swimming, swimming. natación, swimming. Okay. Wow, that's great. Okay, great job. Yes, yeah, so you always keep exercising. So you maintain yourself healthy. Okay, so that's great. Perfect. So uh, regarding my question, uh, how was my weekend and what did I do? Well, I spent the whole weekend working. <laughs> okay, I always work. Okay, so virtually I'm like Nelson. We have to work during the weekend. Okay, so it's really sí, sad. Sí. <laughs> yeah, really sad. Yeah. Really sad. <laughs> yeah, exactly. Okay, so what are your plans for this week, Nelson? Um, studying English. Study English, okay, great. I work. I'm working. Work. Keep working, okay. Uh, um, Sleep. Sleep, okay, great. Awesome. Okay, good evening, Roxana. How are you doing? How are you doing, Roxana? Hi. Hi, how are you doing? 
Are you doing it's well? Fine. Okay, you're fine. Great. How was your weekend? What did you do on the weekend? Rats. Ask a bit. Okay, um, what did you do? Very good. Okay, very good. All right. What did you do during the weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? What did you do during the weekend? Mm. <laughs> sleep, okay, sleep. Okay, that's great. Yes, it's good to sleep. Right, you have to sleep when you can. Tienes que dormir cuando puedas. Don't be like me, that only sleeps two hours. <laughs> yes, don't be like me. I have to survive on coffee. I have to drink like five cups of coffee every day to survive. <laughs> Okay, great. So let's see who else. Okay, Josue, how was your weekend? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Um, I'm fine. Okay, you're fine. That's great. Awesome. What did you do during the weekend? Um, I swim in the lake. Oh, you swam in the lake. Wow, perfect. Um, I swam in the lake. Wow, that's great. I didn't I know you like to study English. Okay, you study English. Great. Mm. Okay, what I else? Mm -hmm. What else? Yeah, that sleep. Be, oh, you slept. Okay, great. Yeah. Yes. Sleep as much as you can. That's good. You have to maintain yourself healthy. Not like your teacher here. <laughs> okay, no me tienen que imitar. Yo no duermo. <laughs> <laughs> okay, great. Okay, so, oh, Carlos, how are you doing today? Good evening. Okay, Carlos? Uh, it's uh, good, very, very, very well. Very well, you're doing very well. Okay, great. What do okay. you do during the week? Uh, repeat the game, please. Uh, don't sure. listen. What did you do during the week? ¿Qué hiciste el fin de semana? Oh, yeah. On the um, weekend, yeah. It, Stay with my family in home, um, watch the movie on the TV, um, no more. Okay, so you spend time with your family. That's great. Yes. Perfect. Okay, so then we have Noria. How are you doing? Good evening. How, how are you doing? Okay, perfect. I'm fine. Huh? Okay, you're fine. That's great to know. That's awesome. Okay, what did you do during the weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? Um, you what? I'm cooking. You what? I. How do you say that you are cooking? Este, Moria, te está cortando el el micrófono. Puede volver a repetir, por favor. What do you do on weekend? What did you do on the weekend? What did you what do? do? What did what, you do on the weekend? What did you do? Yeah, I just type it, okay? Okay, Noria, I'm so sorry. What did you do? Okay, what did you do? Ya está. Okay, what did you do on the weekend? Okay, great. What sorry, did uh, Nor you do? Okay, so let's uh, mute them uh, all and let uh, Noria speak, okay? So let's give her a second. Okay, so, right. Okay, so Noria, uh, what were you saying? Hello? Yes, okay, now I can hear you. Okay. What were you saying? Okay. Yes. Okay, what was your, your answer? What did you do during the weekend? Oh, okay. I am... Oh, you were cooking. Okay, cooking, yeah. I'm Sorry. Cooking? You were, I'm I cooking? was cooking. I cooked. Okay, you say I cooked. I, okay. I cooked. I cook for my child, my family. Okay, you cook with to, for your family. That's great. Yes, good job. Okay, perfect. Yes, I'm so sorry uh, the connection was really bad before, but now I could listen to you very well. Great job. Okay. Thank you. Wow. Okay. So, Gilberto, how are you doing today? Hi. Okay. Good Maybe. evening, Gilberto. Okay. How are you doing today? Uh, today. Yeah. Today. How are you doing? Uh, I work. Okay, you work. Yes, right. <laughs> okay. Uh, are you doing? Are you doing fine? Are you doing I'm, well? I'm okay. I'm okay. I'm okay. You're okay. Okay, great. What do you do during the weekend? Casey, tell me the semana. 
I spend time with my family. Oh, great. You spend time with your family. Awesome. Okay, great. Thank you very much. Let's see who else is here. Janet. Hello, Janet. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, classmate. Okay, great. Awesome. Uh, well, How are you doing uh, today? Mm -hmm. um, I'm a little, uh, a little stressful. Okay, you are really stressed? A little bit stressed? Yeah. Yeah, um, I in the morning I was I had a uh, I visit my doctor. <laughs> oh no, you were my sick? doctor and my how can I say salud? My health, my health, health salud. is not is not very well, but oh no, I'm so sorry to hear that. <laughs> but it's not a problem. Oh, okay, I really hope you get better. Espero te mejores. Yeah. Okay, yeah. yes. Yeah, Thanks. we want you to be better. We are uh, okay. doing well so that you can learn and have fun okay. here. Okay, great. Thanks. Thanks. So let's see. Okay, so I believe that will be everyone. So let's start the class with one question. Uh, let's see. How about we start with um, Gilberto? Gilberto, what do you do? What do you do, Gilberto? Hi again. What? do you do what do you do when today no the expression the question what do you do what do you do yeah or we can also say what do you do for a living, for a living. what uh, do you do for a living okay i uh, i work as a sweeper oh uh, yes you work as a sweeper that's great yes exactly good job gilberto great job Okay, that's it. Okay, so remember guys, when they ask you, what do you do? Or what do you do for a living? It means, a que te dedicas? Or, eh, que haces en la vida para no morirte de hambre? <laughs> okay, so that's what do you do? All right? Okay, okay so let's see, Janet. Okay. Yeah, hi. Hi, <laughs> okay, what do you do? <laughs> uh, well, I'm um, journalist. Um... A journal is great. Yeah, I work in a, in a specific topics uh, in a public public politic. I don't I don't know sure politic. Mm -hmm. Politics, uh, political. Public politics, sí. Politica pública. Politica pública. Okay, oh, yeah. public politics. Okay. Yeah, and um, and um, it's all. <laughs> Okay, that's I all. Work. Great, yes, that's great. Yeah, journalist, a journalist. Okay, so that's perfect. Great job, Janet. Okay, great, perfect. So then we have Cecilia. Hello, Cecilia. Okay, what do you do? I work at the bank. Okay, you work at the bank. Okay, what job position? Assistant personal banking. Okay, a uh, personal banking assistant. Okay, okay. personal. Okay, that's yeah. great. Wow, that's great, Cecilia. Good job. Okay, then we have Betty. Hi. Um, Hello. Okay. Hello. Hello. What do you do? Um, I work. In, I work in a shipping company. Oh, okay, shipping company. Okay, that's great. Awesome. Okay, thank you very much. That's great. Okay, so that was a little bit awkward, <laughs> too many dogs. <laughs> okay, um, let's see, Carlos, okay. What do you do, Carlos? Hi. Carlos, how, uh, what do you do? Uh, um, and graphic designer, design graphic. Graphic designer, great, awesome. You're a graphic designer, that's awesome. Do you like your job? Yes, I like it okay. very much. You like it very much. That's great to hear. All right, perfect. So now let's see who else. Elizabeth, hello. Good evening. Hello, Elizabeth, can you hear me? Okay, what do you do, Elizabeth? Okay, so no answer, that's okay. So what about 
Gilberto, what do you do, Gilberto? Uh, I work as a sweeper in oh, right, yes. a team car. Yes, okay, yeah, sure, yeah, sorry, I, I messed up with the name. Yeah, you already passed, that's great. <laughs> sorry okay. about that. Yeah, I, I, meant, I messed up your name. Okay, I got confused with that. Uh, let's see, yeah, this is a mess. Oh, Josue, right, okay. What do you do, uh, Josue? I'm a student, teacher. Okay, you're a student, okay. What are you majoring in? What? What are you majoring in? Que estudias? I'm a star in dashboard engineering. Okay, software engineer. Okay, wow, that's great. Okay, awesome. Perfect. So thank you very much, Josue. That's a great uh, Thanks, studies. Teacher. That's great studies. Okay. Then we have uh, Nelson. Okay. Did I did I ask you before? No. Hello. Hello. Uh, did you already tell me what do you do? Um. No. Okay, right. Medico. Yeah. No. What do you do? No. Okay. Great. No. Um. I work in a, in a bank. Okay. You work in a bank. Okay. That's great. What's your job so, position? Uh. Digitizer. Uh, digitador. 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 Okay. So that's a transcriber. Okay. A transcriber. Okay. Great. Yeah. So you uh, transcribe everything. Very important uh, job. Okay. That's great. Okay. Perfect. Okay. So then we have, oh, Roxana. Hello. What do you do, Roxana? What do you do, Roxana? Hello? Roxana? Okay. Oh, so you actually, uh, Nelson, so that would be a yeah. typist, okay? Digitador. Digitador, in this case, uh, a type typist. Okay? So that's a digitador, Nelson, a typist. Okay, great. Okay, so we had, okay, who did I say? Oh, Roxana, yes. What do you do, Roxana? Um, no sé, teacher, ¿qué quiere decir eso? Okay, what, what do you, uh, what do you do? Uh, ¿A qué te dedicas? Um, work, trabajo, um, um, my, my work is mercadeo. Oh, marketing. Wow, that's great. Marketing. Awesome. Great job, Roxana. Okay. Let's see. Uh, Noria, what's, uh, what do you do? I am an ex, 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 executive. Executive, yeah. Mm -hmm. At the bank? Okay. Credit executive, okay, great. Credit executive at the bank, great, awesome. Okay, uh, yeah, Sandra, what okay. do you do? I am working in Univer University El Salvador. Yeah, okay. I, I am business administration. In business administration, wow, that's amazing. Great, okay. good, okay, great. Okay, let's see who else is missing. Oh, Maria. Good evening, Maria. How are you doing? Hi, teacher. Hello. Great. How are you doing? Are you doing well, Maria? Uh, I am working. Are you doing well? Like, are you fine? Está bien? ¿Cómo estás? Ah, I'm, I'm fine, teacher. <laughs> okay, you're fine. Okay, great. All right. <laughs> what do you do? ¿A qué te dedicas? I am working... Uh... Education. Okay, in education. Children. Okay. Children education. Okay, so you're a children educator. Great. Awesome. Children educator. Okay, so then we have, let's see, thank you very much, Maria. Okay, and then we have Katya. Hello, good evening. Hi, teacher. <laughs> Hello, okay. So, how are you doing today? 
Um, How are you doing? Was good. Was good, okay, great. What do you do? Um, ¿A qué te dedicas? What do you do? Well, I'm a student. <laughs> You're a student, okay? What are you majoring in? What? What are you majoring in? What are you studying? Um, I'm taking um short online courses. You're About taking an English online course. Okay, great. So what yeah. are you majoring in? It means what are you studying at university in this case? So, but in your case, yeah, you're taking online courses. So that's great. Okay, thank you yes. very much, Katya. Let's see who else is missing. Okay, if you're missing, you can uh, just go and like, just tell me what you do, okay? Si todavía no han participado, solo díganme de qué trabajan, a qué se dedican, okay? Who else is missing? Hello? Who else is missing? Oh, Brenda, okay, Brenda. What do you do, Brenda? Good evening. No reply. Okay, yeah. Uh, what do you do, Brenda? A qué te dedicas? Um, no soy Brenda. Oh, no. Okay, sorry. I uh, pensé que Brenda estaba hablando. <laughs> sorry. Mm -hmm. Yeah, okay. So, what do you do? Uh, cashier with collection manager. Oh, okay. So, you're a cashier. Yes. Okay, yeah. Okay, perfect. So, collector manager. Okay, could you say, uh, could you say that again? Uh, gestión de cobros. O sea, cajero oh. con gestión de cobros. Okay, cajero con gestión de cobros. Okay, uh, yes. yeah, manager. So, um, yeah, so a manager at like cashier. Okay, okay, collector yes. cashier. Okay, that's great. Okay, yeah, sorry, sorry about that. I know you're not Brenda, but uh, uh, I thought uh, I was asking Brenda if she could tell me uh, the answer to that question. So I thought it was you. It didn't appear your name here. Okay, so sorry about that. Okay. Así que disculpa por confundirte. No pensé que era Brenda. Okay, but Brenda, are you there? Yes. Okay, no. there you are. Okay, great. So now it's you. Okay. <laughs> okay. So um, how are you doing today? Uh, today, I I am cooking. Oh, today you're cooking. Okay. Uh, but cómo estás? How are you doing today? Uh, I am very well. Okay, I am I'm doing very well. Okay, great. And what do you do? A qué te dedicas? I am an architect. An architect. Okay, that's great. Yes. Wow. Okay, perfect. Awesome. Uh, designer. A designer. Okay, awesome. Okay, perfect. Awesome. So, um, disculpen si alguna vez las, conf las confundo entre ustedes este, en las clases, pero a veces no aparece el nombre aquí en Zoom y solo aparece que alguien está hablando. Ok, así que mi disculpa si lo llego a confundir. <laughs> no hay problema. Ok, so then we have, who else is missing? I already oh. asked you, Janet. Janet, did I already ask you? Ya te pregunté. Uh, what uh, What do you do? ¿A qué te dedicas? Yes, but pero no qué hice el fin de semana. Eso no me preguntó. Ah, okay. What do you do during the weekend? <laughs> okay, ¿qué hiciste el fin de semana? I was studying in university, my second career. Mm, wow, that's great. Uh, what major? Uh, uh, master. Uh, I don't know how can I say territorio. Desarrollo territorial. Okay, know, national, uh, okay, so development of the national territory. Okay, yeah. national Develop territory development. Okay. National territory yeah, development. Territory yes. development. Wow, that's great, Janet. Okay, great. Yes, thanks. Okay. Thanks. E, okay, so everyone, you did really amazing. Okay, so an applause for everyone. Great job. Okay, you did really <laughs> great. Very good. Okay, so you got new stickers today. Okay, awesome. You did really good. Thank you very much for your participation and for your eagerness to answer other questions like Janet. Okay, great. Uh, okay, so now we're got, they were done with the review. 
So now we are going to begin with the real lesson, which, as you know, we have to hurry up, okay? Because we don't really have much time left, okay? So uh, we have done so far, we have talked about common jobs and we have described uh, where we work and what do we do, right? So that's good. But today we are going to learn a little bit about how to sound natural when asking pres simple present double-edged questions, okay? And of course, we're gonna learn how to form double-edged questions using the simple present tense, and we're gonna practice a conversation, okay? That's what we're gonna do today, okay? So a lot of pronunciation, okay? Awesome. So, um, okay, we're gonna do this really quickly. Okay, so you just have to give me uh, three examples of a profession or a job and the places or activities they work in or the activities that they do, okay? So for example, a doctor works in a hospital, that's a place, and a doctor works hard, that's an activity, okay? So what other examples can you give me? ¿Qué otro ejemplo pueden darme? Uh, a police, a police officer work in the street. In the state, uh, okay, in the, okay. In the street and the downtown. The street, okay, the street and downtown, okay, great, yes. I'll, exactly, uh, for the work in the buffet. Uh, what? Uh, a lawyer, lawyer. A lawyer, work, okay, a lawyer. A lawyer uh, work in the, in um buffet. In a buffet, okay, in a, okay, in a last buffet, okay, great, awesome. What else? A Kaiser work in a store. Okay, in a store, okay, great. A cashier works in a store, great, awesome. Who else? A chef works in a restaurant. A chef works in a restaurant. Okay, that's awesome. Great job. Okay, so one more. A teacher works in school. In a school, okay, great. Or uh, just like me, I work on my computer. <laughs> okay. Yes, exactly. So I am an online teacher, so I don't really work at school. Online. Yeah, online, exactly. I work on the web yeah. or specifically on Zoom. So Zoom is like my house. Uh -huh. Okay. Okay, great. Perfect. Okay, so uh, who else? Okay, one more. Uh, Katya? An example? Noria, an example? Uh, okay, just a second. Uh, I will mute you out because I cannot hear, okay? So you were saying, Noria? Okay, a uh, waiter works every night. At uh, restaurant. Waiter, okay, at a restaurant? Okay, great job, Noria, great job. Okay, that was perfect, awesome, okay? Okay, so you got this one, okay? So this is really easy for you. So you just need to know the job and the activities or places that they work in. So this is really easy. All right, so let's go over to the next part. Okay, so I, you already know this, okay? So we're just gonna go over to this part. Okay, so now we are gonna talk about pronunciation, reduction of do and does, okay? So, Notice that reduction of do and does. Where do you work? Where do you work? Yes, so we usually say, where do you work, right? But Americans or native English speakers, they don't speak like that. They speak very fast, okay? Los uh, Americanos hablan muy rápido. You know, you say, where do you, they say, where do you work? Or what do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? Okay, so they speak really fast and you have to be able 
to pronounce the same way as them, or you can also understand what they're saying, okay? It's okay if you can just um, like say it slowly, okay? It's okay when you're starting out, uh, but you have to get used to this way of pronouncing words, okay? Tienen que eh, familiarizarse con esta manera de reducir el do and does, de decirlo super rápido, okay? Porque así sonará más fluidos, okay? Con más fluidez, okay? So where do you work becomes where do you work, okay? Okay, so repeat after me, okay? Where do you work becomes where do you work? Where, where do you work? Where do you work? Yeah, that's great. Where do you work? Okay. You it sounds work? a little bit funny at first. Un poco chistoso al principio, pero así es la manera de de hacerlo, ¿no? Porque esa es la manera natural. So where do you work? Okay. Y where does he work? Sería, uh, where does she work? Where does she work? Ok, así que ahí repítanlo después de mí, este, con el micrófono apagado, ¿verdad? Para que no haya mucho disturbio. Ok, pero ahí practiquen, ¿ok? Teacher. Sí, y, ¿sí? Janet. Eh, la pronunciación del do no se hace entonces. Mm, del do, sí. Where do you work? No, pero rápido no se escucha. Cuando Where lo dice work? muy... Ajá, no se escucha. Hmm, really? I hear it. But baby, yeah. my ear. Probablemente es mi, mi, mi oído. Ok, pero lo escucho, ok. Pero sí, este... Inténtalo. Where, eh, you, des... where do you work? Pero a mí sí me sale. A usted no le escucho. Se, se lo dice muy rápido. Ok, where do you work? Where you, yo le escucho where you work. Eh, bueno, suena parecido, ¿verdad? No, where do you work, yeah. Where do you work? Where, where do you work, work? yeah. Where do you work? Where okay. Do you work? Okay. Yeah, that's okay. great. Okay, pero pronuncio es eh, perfecto. No tienes que pronunciarlo tan, tan rápido como yo, ¿no? Okay. Entonces, eh, where do you work? Okay. La siguiente es, where does he work? Where does he work? Where does he work? Okay. La tercera es, eh, where do you, they work? Sería, where do they work? Where do they work? Where do they work? Ok, entonces eso se entiende un poco más que, es un poco separado, pero igual se dice un poco rápido. La otra es, what do you do? What do you do? What do you do? Ok, entonces, eh, como les digo, no tienen que aprender a decirlo así, eh, porque es, no lo van a ocupar, ¿verdad? Ok, que ustedes no son americanos y pues aunque lo intenten, o sea, eh, no, no se van a ganar un premio o algo, ¿ok? Entonces esto solo para que lo sepan y si pueden realizarlo, qué bien. Si no, no se preocupen, díganlo lento. Eh, porque es mejor, lo mejor es comunicarse, no es este, tratar de sonar como nativo, ¿ok? Porque si no, después nos van a hacer burla, ¿ok? Si cometemos errores, así que es mejor no eh, estarse creyendo la gran cosa o picársela, ¿no? Por tratar de sonar nativo, ¿ok? Entonces, eh, lo más importante es comunicarse. Y otra cosa, lo que sí deben hacer es saber identificar cuando los nativoamericanos hablan de esta manera, porque sí lo hacen, ellos sí lo hacen todo el tiempo. Ok, entonces eh, tienen que saber entenderles. Where do you work? Where does she work? Where do they work? What do you work? Where do you, what do you do, actually? What does she do? What do they do? Ok, esa es la forma de preguntar cosas. Ok, entonces solo tienen que practicar, eh, les pueden escuchar el video para ver cómo lo pronuncia un americano. Eh, pero eh, sí, solamente sepan identificarlas, ok, estas reducciones, ok. Y para pronunciación, no se preocupen tanto, solo inténtelo decir rápido, ok. Where do you work? Where does he work? Where do they work? What do you do? What do you do? What do they do? Ok. Así de rápido. No se preocupen por no decirlo tan rápido como yo. Eso es cuestión de práctica. Ok. Pero eso básicamente es eh, la reducción de do and does. Decirlo muy rápido. Que casi no se escuchan algunas letras. Ok. Pero ahora eh, hablemos de una conversación de he works in a hotel. Ok. Entonces, ¿quién quiere ser? I need a Rachel and I need a Angela. Ok, so two ladies. Dos señoritas. ¿Quién quiere participar? I am Rachel. Yo, Angela. Ok, great. So, Rachel and Angela. Ok. okay. Are you set? Go. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? 
No, very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The place. The plaza, yeah. That's the plaza. Funny. Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, so who understands the irony in this conversation? ¿Quién entiende la ironía de esta conversación? Me. Okay. Me. ¿Cuál es la ironía? The brother is... Ah, uh, no, I don't know. It's not waitress. I don't remember who can say manager. Um, no. ¿Cómo se okay. llama? I don't, I don't remember what is the name uh, this occupation. <laughs> okay, this job, okay, manager, eh, sería el gerente. Manager, uh -huh. gerente, okay. okay. Básicamente son dos mejores amigas hablando sobre sus hermanos y al parecer sus hermanos se odian. Sí. <laughs> okay, entonces esa es la ironía. Y trabaja en el mismo lugar y son jefe y empleado. Mm -hmm. Yeah. Entonces esa es la gran ironía. That's a big irony. Ok, entonces veamos un poco de frases, ok. Where does your brother work? Creo que esa eh, se entiende, ¿no? Where yeah. does your brother work? Where significa dónde. Okay. Dónde. Where ¿Dónde? does. So, ¿Por qué dos? Porque es oh. your brother, tu hermano, he, ok. So, third person, tercera persona. Ok, and then work, ok. El verbo normal en forma base, ok. Where does your brother work? Okay? And in a hotel. Okay, so in a hotel. That's very easy. Oh, really? Oh, in serio? Okay, that's oh, really? My brother works in a hotel too. Yeah, so too, as you know, means también. Front desk agent. Front desk agent. Front desk agent is basically the receptionist, okay? El recepcionista. Okay, front desk agent. That's another word for receptionist. Okay, esta, esta es una, una pregunta muy importante que deben aprenderse, okay? And I'm just gonna mute out. Sorry about that, but it's getting out of hand. Okay, so I was saying that this is a question that you should really memorize, that you should really learn. How does he like it? Okay, so what does this mean? Basically, eh, ¿qué tal le parece? Ok, en paréntesis, el trabajo. Ok, el trabajo. Ok, so that's the meaning. How does he like it? ¿Qué tal le parece? And then, obviously, you're talking about the job. Acerca del trabajo. ¿Qué tal le parece el trabajo? Y dice, not very much, no mucho. He doesn't like the manager. Ok, no le agrada el gerente. Ok, so try saying that to your best friends. Ok. Try to say that to someone that your brother hates uh, the brother of your best friend. That would be really uncomfortable. Eso sería muy incómodo, ¿no? Okay? So, that's too bad. Eso es muy malo. Suena mal. What hotel does he work for? And para qué hotel trabaja él? Okay? What hotel? ¿Qué hotel? Does, porque es tercera persona, he work for. Okay? Work for significa para qué eh, trabaja, ¿ok? ¿Para quién? Entonces, eh, en español decimos para quién trabaja. El quién lo tenemos al comienzo de la pregunta, pero en, en inglés se le dice al final, for, ¿ok? Entonces, what hotel does he work for? ¿Ok? Eh, ¿Para qué hotel trabaja? ¿Ok? So, ¿Para cuál o para cuál hotel trabaja? ¿Para cuál hotel trabaja? What hotel does he work for? So, ¿para cuál? En español sería el comienzo y en inglés sería al final, ¿ok? Work for. ¿Para cuál trabaja? ¿Ok? Y luego, the plaza, ¿ok? Lo dices igual que en español, the plaza. That's funny, my brother works there too. También trabaja ahí. Oh, that's interesting. What does he do? Oh, what does he do? Ok, what does he do? Ok, hay diferentes formas de decirlo, pero tienen que reducirla, ¿no? Entonces, what does he do? Para que se entienda, ¿no? Como les digo, no es necesario decirlo de forma rápida, 
eh, no intenten sonar como nativos y después van a cometer un error y después se, se van a sentir humillados o algo así y ya no van a hablar inglés. Así que es mejor hablar lento, pero seguro. Y correcto, ¿ok? Entonces, actually, he's the manager. ¿Ok? Eh, la verdad, actually, algo que deben saber. Actually no significa actualidad, no significa hoy en día. ¿Ok? Eso es algo que deben saber. Muchas personas se confunden con eso. Entonces, actually no significa actualidad. Actually significa la verdad es que... Okay, la verdad es que... Actually. Y uh, la, actualmente, actualmente, en uh, in inglés will be nowadays. ¿Ok? Nowadays. Or you can also say in this time. ¿Ok? In these days. ¿Ok? In the present. All those means actualmente. ¿Ok? So actually it's la verdad es que it's not in, no es en el presente o ahora en día o actualmente. Es en, en ver, la verdad es que, actually. And he's the manager. We said the manager is gerente. ¿Ok? Manager, gerente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta conversación? Do you have any questions? Hablen ahora o callen para siempre. <laughs> Speak now or you will lose your time to learn something. A question. Okay, sure. Noria, what's your question? Okay. Uh, the uh, work, work, like it. Oh, ¿En like qué it. sentido se ocupa? ¿En qué sentido? Aquí la estamos usando qué tal te parece como eres... No. Okay. Eh, so, lo podemos usar en, en qué sentido esta frase. Like, vale, primeramente, ¿qué es it? Es algo. Okay. Algo, oh. sí, un pronombre, ¿ok? ¿Y de qué están hablando en la, en la oración anterior? Están hablando del trabajo el, del otro. El trabajo persona. de la... De del la hermano, del, del ajá, ajá. El trabajo de la persona. Entonces, eso sería it. Están hablando del trabajo, ah, por eso puse trabajo okay. entre paréntesis, porque se entiende que están hablando del trabajo. How does he like it? He like es, eh, le gusta. So, how ah, does he like it? Okay. Ah, ok. De acuerdo. Entonces, eh, en inglés, eh, bueno, decimos, how does he like it? Eh, para decir qué tal le parece. Ok. Eh, solo aprenden esta, esta frase, ok, porque no hay una regla así. Porque si no se van a confundir. So, how does right. you like it? Es la forma de decir qué tal le parece algo en inglés. Algo. Okay. Algo, exacto. Ese it, en ese it, eso va a depender de lo que están hablando anteriormente, ¿ok? En este mm -hmm. caso, del trabajo. Okay. How does he like it? Okay. How does he like the job? Lo okay. que significa qué tal le parece. ¿Ok? okay. Entonces, está preguntando la opinión de cómo está sintiendo el trabajo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, perfecto, muy bien. Ok. Ok. Thank you for asking, Noria. Ok, it's a pleasure, a pleasure to help you. Ok, someone else? Any question? ¿Alguna pregunta? Hello? Any question? No question. Ok, no perfecto. Ok, so this is too easy for you. Ok. I want you to use this question a lot then. How does he like it? Okay, because you're experts. Okay? Right, so let's move on. Okay, great. So let me just clear all this. Okay, perfect. So now we have some simple present WH questions, right? So we have, where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Okay? So that's the first one. Where? Donde? Okay? So how do you form simple present double H questions? Okay? First, we have the double H word. Okay? Which will be where. Then we write do or does. Depending on the subject. 
you is second person, so you write do. He is third person, so you write does. Then you write the verb and the complement. So pretty easy, just like any other question. Okay? And here you have a, a reminder of when to use do and when to use does. You use do for I, you, we, and they, and you use does for he, she, and it. Okay? So then we have, where does he work in a hotel? What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it, okay? So let's look at the, at the subjects, okay? So make sure that you understand. So do, do, according to this, is do. Where do you work? What do you do? What do you like it? How do you like it, okay? So you use how. How do you like it? ¿Qué tal te parece? Okay, how do you like it? Okay, so let me just put it right here. ¿Qué tal te parece? How do you like it? ¿Qué tal te parece? All right. Where does he? So it's does because it's our person, he. Okay, where does he work? What does he do? How does he like it, okay? How does he like it? Where do they work? They is do. Where do they do? How do they like it, okay? So it all depends on uh, the pronoun, okay? Okay, and then you write do or does depending on it, okay? So that's basically what you have to pay attention to. And then you will be able to form simple present double H questions without any problem. Okay, great. So let's go, do you have any questions? Tienen alguna preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Sure. Yes, okay. sure. And the respuesta, they hate it. They, they hate it, yeah. Hate it. They hate it, ellos lo odian. Hate, hate wow. significa odiar. Okay? okay, great. So hate significa odiar. Okay. okay, so hate equal to odiar. That's what you need to know. Así que lo odian, el trabajo de waiters, que sería de meseros. Okay? So where do they work in the restaurant? What do they do? They are waiters. How do they like it? They hate it. Okay? Entonces, lo odian. No le gusta ser meseros. Okay? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Teacher. ¿Mm? Sí. sí, teacher. En la plataforma, este, este tema me confundió porque eh, se supone que es usando la, la doble H question. Pero uh -huh. en la plataforma salen unos ejercicios donde no sale. O sea, le salen combinadas. Y cuesta que agarre la respuesta. Entonces, pareciera que lo, lo, la estructura de la oración no siempre es la misma uh -huh. a okay, esta perfecto. que estamos viendo ahorita. Y sí me complicó. Okay. Tal, al punto que lo he dejado ahí, mejor. Porque okay. vaya como... Veamos la plataforma entonces, ¿ok? No hay problema. ¿Ok? Recuerden, si tienen algunas preguntas, pueden preguntarme. No hay ningún problema. No muerdo. <risa> Ok, entonces, este, eh, ¿en ¿cuál es el ejercicio? Mm, ay, no, no le sabía decir porque casi que estaba dormida es cuando lo estaba haciendo. No veo. ¿No es esta? No veo, no veo, teacher, nada veo. Tendría que meterme, ahorita no puedo. Ok, no, no, ve, la, no. La, la, la pregunta exacta es, eh, no siempre usamos las doble doble H para preguntar, no siempre. Y Ajá, en este sí. caso, o sea, no siempre las, las usamos. Entonces, en este caso, cuando la plataforma nos esté evaluando esta parte, un poco era eso, la, la confusión que a mí me había generado. Me costó uh -huh. esa parte entenderla. Va, es que la doble question es cuando uh, haces preguntas que se pueden responder de forma larga. Ok, por ejemplo, eh, me gusta esto porque es bonito, me gusta esto porque es una experiencia genial, 
eh, cosas así. Y cuando utilizas do you do this or do they do this con el do or does, cuando uh -huh. comienzas con esto, eh, son para yes or no question. ¿Ok? Son para preguntas que solo responde sí o no. Y estas son de respuesta abierta. ¿Ok? Tienes que dar una respuesta así detallada. Esa es la diferencia entre do you, uh, where does she, ¿ok? So, WH se refiere a preguntas específicas que preguntan una localidad, eh, una, un sentimiento de cómo, cómo le gusta, how do they like it, ¿ok? Cómo le gusta, qué tal les parece. Ok, entonces esas son las diferencias entre yes no questions y double H questions. Ok, ¿alguien más que quiere, no sé, que les resuelva alguna duda de la plataforma? Hi, teacher. Ok, sure, Josué. Hello. So, what's your Yo question? tengo una duda. La, la plataforma ya la terminé todo y ya tengo el certificado. Lo que miro yo es que al recibir el certificado, el segundo módulo, aparece la misma fecha como del módulo 1. Uh -huh. Entonces mi duda es esa. Si, si al recibir todo, digamos, todos los certificados, siempre va a aparecer la misma fecha o ha tenido algún error. Bueno, pues no sabría decirte, eso es algo de cuestión técnica, pero wow, ya lo terminaste todo, increíble. Démosle un aplauso a Josué. Wow, you're amazing. Ok, great job. Ok, uh, solo imagina que todos te aplaudieron porque no escuchaste nada. Ok, pero sí, wow, excelente. Pero sí, este, eh, bueno, para avanzar al siguiente módulo me imagino de que tienes que esperar a que se haga la fecha, que creo que sería el 20 de, de febrero. Ok, entonces... Sí, no, mi... De día, Mi duda es esa, como, como me aparece la misma fecha, digamos, en la que cursé también el módulo 1. Mm, ok, perfecto. Sí, pero solo espera el, 10 de fe, el 20 de febrero y te pasarían al, el, sería al módulo 3, ok. Y otra cosa, eh, creo que el, el 20 de febrero creo que es el último día para presentar el examen final, así que tienen 10 días para terminar todo el curso. Oh, okay. my God. 10 sí, días, sí. Por eso les decía que tenemos que trabajar rápido. Okay. Okay. Entonces, eh, si tiene más preguntas y todo eso, háganlas, por favor, porque esto es lo importante, ¿no? Que hagan los ejercicios antes y tengan preguntas para preguntarme durante las clases, ¿ok? No tanto practicar, sino para resolver sus dudas, ¿ok? Teacher, Entonces, ¿y sí. este, esta clase hasta cuándo termina? Eh, este curso termina el 20 de febrero. Ah, ok. La plataforma junto con la video chat. Sí, exacto. Se eh, terminaría el módulo 2. Luego pasarían el módulo 3, los que entregaron todo. Ah, ok. Uh -huh. Incluso creo que les dan unos días más ahí, ¿verdad? Pero no, no estoy muy seguro. Tendrán que hablar con Jonathan. Ok, okay teacher. Entonces, pero en mi, en mi caso, este, la última vez que les voy a ayudar con el módulo 2, eh, sería hasta el, 20. hasta el 20. Exacto, sí. Así que esperemos que nos veamos en el módulo 3. Sí. Okay, esperemos que sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Ok, de la plataforma no. Ok, entonces volvamos a lo otro. Ok, okay ya casi. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a practicar un poco, ¿no? Vamos a hacer eh, algunas preguntas. Ok, so let me just manage participant. Mute. Ok, ya callé a todos. Ok. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas de simple present WH questions, ¿ok? Think of your friends, family, and co-workers in the job and make questions and answers just like the examples we saw in this lesson, ¿ok? So, the examples, where do you work? In a hospital, what do you do? I'm a doctor and how do you like it? I really like it, ¿ok? So, we said, where do you work? ¿Dónde trabajas? What do you do? ¿A qué te dedicas? So, remember that. What do you do? ¿A qué te dedicas? And how do you like it? ¿Qué tal te parece? En este caso, en este concepto, se habla del trabajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, los voy a mandar a sus típicas breakout rooms para que trabajen, ¿ok? Así que, eh, denme un segundito para mandarlos a las rooms, ¿ok? Y ahí trabajan unos cinco minutos. Entonces, serían unas cinco eh, rooms, ¿ok? Perfecto, pongámosle cuatro rooms, ¿ok? That's great. Ok, entonces, buena suerte a todos y pues eh, ahí estaré pasando para ver si pueden realizar este ejercicio. Ok, so now you can go to your rooms. It's only going to be five minutes. Solo cinco minutos y después terminamos esta clase y pueden irse a dormir.
Sandra, su micrófono. ¿Me escuchan? No. Lo escucho. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Sí. Ok, perfecto. So, hello, everyone. So, do you know what to do? ¿Saben qué hacer? Sí, vamos a preguntarnos. Uh -huh. eh, Algunas preguntas eh, relacionadas con el trabajo, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces, ¿quién comenzará? Who's going to start? Ok, so, you know what they say, ladies first. Ok, las señoritas primero. Ok, so, Sandra, would you do us the honor? ¿Nos darías el honor de poder escucharte hacer unas preguntas? Eh, no te escuchamos, Sandra, you're muted. Te escucho. Ok, perfecto. Eh, y no sé qué pasó, que lo volviste a mutear. Está funcionando bien esto hasta hace dos minutos, ¿ok? ¿Try to say something? Ok, perfecto, te podemos escuchar. Ok. Eh, Roxana, eh, where do you work? That was great. Uh, I, I am work in Carmel, etc. Ok. Where do you do? Um, ¿Qué me dijo que era eso, teacher? What do you do? ¿Tú ¿A qué te dedicas? Te dedicas a no morirse de hambre. Sí, exacto. Muy bien. <risa> <risa> ok, punto extra por eso. Punto extra por eso. Ok, muy bien. Perfecto. <risa> Um, marketing. Okay. What do you like it? How, how do you like it? How do you like it? ¿Qué tal te parece el trabajo? ¿Te gusta o no? How do you like it? ¿Qué tal te like parece el trabajo? How do you like it? I, I like. I like. I like it a lot. I don't really like it. Okay, I like it a lot. Like it a lot. Okay. Okay, I like it a lot. Eso responde. No, en esto no tienes que decir yes, I do. Tienes porque no es yes, no, no question. Es double H questions. Tienes que dar una respuesta detallada. Entonces dices, I really oh. like it. Si te gusta y si no te gusta, dices, really I, like I, I don't really like it. I really like it. I really like it. Perfecto. Muy bien. Great. Okay, perfect. So you can continue while I go over the next rooms. Okay. So this is room four. Let's go to room one. Hello. Hello. Okay. So, how are you doing with the exercise? ¿Cómo están con el ejercicio? Más o menos. Okay, no hay problema. Okay. Eh, bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Puedo ayudarles? La, la imagen. ¿Cómo? La imagen que había puesto Katia es la que vamos a replicar, ¿verdad? Sí, esta, la que, la que han puesto ahorita. Ah, no, quiero ver. Ya la quitaron. Ya la quitaron, sí, ya la quitaron. Estaba. Sí, sería, dame un segundo. Sí, entonces sería esta. Okay, so, dame un segundo. Sí, esta sería. Ok, so, where do you work, what do you do, and how do you like it, ok? Entonces, okay. Eh, por ejemplo, ¿quién, ¿quién comienza? ¿Quién quiere preguntar? Where do you work? Mm -hmm. Where do you work? So, ¿quién quiere responder? Ah, eh. Um, la respuesta I, va a ser así como en un hospital, en un hospital. Donde trabaja, en una escuela, en un hospital, en un banco, en un banco. Pero me refiero yo, por ejemplo, vaya. Where do you work? La pregunta la, por ejemplo. Responder, I work in a hospital. Uh -huh. Pero aquí la respuesta solo está in a hospital. Entonces, pues, solo pues, sí la, ¿no? Esto sería eh, la manera informal. ¿o? Que pueden responder como ustedes quieran. I work in a hospital, in a hospital, at a hospital. Hay muchas formas de responder. ¿Ok? Uh -huh. Aquí solo depende de ustedes, de, de, de lo que le pregunten también del ejercicio. Si no les, de, no les dicen que escriban una respuesta larga, háganlo corta. Si quieren responder todas la, la, las cosas largas, pueden hacerlo. Eso depende de cada uno de ustedes. 
¿ok? No hay regla para esto, ¿ok? Ok. ¿Ok? So, the answer. ¿Cuál es la, re la pregunta, la respuesta? Eh, utilizando, como ya aclaró de que el actually no significa actualmente, ¿verdad? Sería... Sí, exacto, sería... Eh, la verdad eh, es que... Ah, en mi caso sería in this time, I work in, in my house. Ok, at this time I work in my house. Ok, great job. Yeah, that's good. What else? What's another um, answer? ¿Cuál es otra eh, respuesta? I am the bank. I am worth the bank. You don't say I'm, I'm no, working. You say I'm working. Work. I'm working at the bank, ok, or in the bank. I am working at the bank. Ok, y eso sería presente progresivo porque estarías diciendo que todavía estás trabajando, ok. Así que está perfecto, pero no sería simple present. Para simple present sería I work at the bank or okay. I work in the bank. I work in the bank. Perfect, yeah, that's great. Puedes decir ambas, pero por el ejercicio eh, debes utilizar simple present, ok. Perfecto, okay. entonces sigan practicando por unos dos minutos más y después eh, terminamos, ok. Okay. Yeah, uh, I'm just gonna go to other rooms. Okay, so this is room one, four. Let's go to room three. Hola, hola. Tienen alguna pregunta? Do you have any questions? Estoy en problemas. Sí. Okay. <laughs> no te preocupes. ¿Qué pasó? Estoy tratando de decir que I am I atiendo. Atiendo. Okay. okay. I, mm -hmm. I see. Different different people. Mm -hmm. Yeah. Ok, uh, I assist different people, ok. Eh, en inglés decimos assist, asistir. Oh, ok. No, de, no, deci, no decimos atender, atender, atend, okay. asistir. Ok, I, I, I assist, sorry, ¿cómo? I assist. I assist different uh, people. I assist different people, ok. Um, uh, usually, uh, uh, in science. In what? Business? In business, okay. In, sus, in his, uh, in their businesses? In their businesses. Uh -huh. Oh, yeah. It's I see me. different people in their businesses. Oh, uh -huh, okay. Mm -hmm. Okay, great job. All right. Any other question? Alguna otra pregunta? Janet? No. No. No question? Okay. So, it's only one more minute and then we go to bed, okay? Uh, uh, we're almost done. Yeah. Si se preguntaron cuándo nos vamos a ir a dormir, okay? Uh, one more minute only. Okay. okay, so let me just go over to uh, the last room and then we end, okay? Okay. This is room three, so four, one, and two. Okay, so, Estamos practicando los ejemplos, teacher. Okay, Las preguntas del ejemplo, pero okay. en las tres versiones. Eh, El de you. He, mm -hmm. what do they do? Mm -hmm. Perfecto. Ok, ¿Qué, what do they do? Ok, ¿qué hacen? Ok, ¿qué hacen para no morirse de hambre? ¿Y a qué se dedican? <risa> ok, perfecto. Y Betty, si no, no hemos eh, escuchado nada de ella, tiene el micrófono apagado, teacher, entonces solo con María no está Ah, bueno. Explicando. Ah, ok, Así bueno. Problemas ah, de okay. ella. Creo que no nos escucha. Oh, no. Lo siento mucho, Betty. Ok. Sí, pues. <risa> Entonces, este, bueno, sí, este, esperen un minuto más y ya terminamos. Así que no se estresen tanto. Ya que terminamos, ya van a podemos ir a dormir, ¿ok? Ok, okay teacher. Sí. Okay. ok, perfecto. Entonces, eh, eh, lo veo pronto. Okay, so everyone, so we are done. Okay, so I really hope that you enjoy practicing today's lesson. Okay, so do you have any final questions before we go to bed? Tienen alguna pregunta antes de irnos a dormir, ya que ahora practicamos la lección? No, no questions. Okay, no that's questions, good. teacher. Okay, so, 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 uh, okay. How did you like the lesson? ¿Qué tal les pareció la lección? How did you like the lesson? 
Thompson. It was fine, okay. Was it easy? Was it hard? Okay. Teacher. Yes? I like it. Oh, you like it. Okay, great. That's good to know. Was Very it hard? Good. Was it difficult? Um, a little difficult. Okay, a little bit difficult. Why? Why was it difficult? ¿Por qué fue yeah. difícil? Mm -hmm. Sí. El uso de la de la eh, eh, la pronunciación esa del contra la contracción del ah la contracción okay what sí. do you do you what do you yeah. 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 exacto sí no se preocupen eso es bastante difícil y eso se lo van a lograr ya cuando tengan varios años okay con la sí. práctica cuando practican exacto sí okay. a mí me tomó muchísimos años ok He estado hablando el idioma inglés desde que tenía siete años y tengo 24, así que hagan las cuentas. ¿Cuánto tiempo habla inglés? ¿Okay? Entonces, eh, como les digo, es más importante entenderlo porque esto lo habla en la manera, la, es la manera natural de los americanos de hablar. Entonces, es más importante entenderlo. Pero los americanos saben que ustedes van a ser extranjeros, que son salvadoreños, entonces no les van a pedir que hablen así. Ok, es mentira. Ok, entonces si, si se enfrascan mucho, se obsesionan con tratar de sonar de esto, eh, creo que van a tener muchos problemas, porque probablemente van a eh, sentirse demasiado orgullosos de eso y si cometen un error, después los van a humillar o algo así y pues ya no van a querer hablar inglés. Así que mejor no se preocupen, traten de hablar lo más natural posible, esto no es una competencia, no es que quien pronuncia mejor, ok, porque incluso los okay. americanos pronuncian diferente dependiendo de la región. Entonces, este, sí, solo practíquenlo, sepan que se puede decir las cosas rápido y pues este, lo, más lo importante es entenderlo, ¿no? Así que no se enfraquen tanto en tratar de eh, utilizar esta pronunciación, porque esto será con la práctica, ¿okay? ¿ok? Es como el canto, las personas no nacen sabiendo cantar, ¿ok? Hay personas que Aprende tienen una voz, tienen una voz increíble, pero incluso ellos no pueden cantar, que aprenden rápido es otra cosa, pero... Tienen que aprender primero. ¿Ok? Nosotros no aprendemos, no nacemos caminando. Aprendemos a caminar. ¿Ok? Entonces esto toma tiempo, práctica. No van a, a aprender esto en una sesión de una hora, ¿no? Entonces no se preocupen tanto. No se enfrasquen tanto en eso. Lo han hecho muy bien. Los felicito. Así que ahora pueden irse a dormir y... ¡Wow! ¿Ok? Lo hicieron increíble. Okay. Muchas gracias Thank por you. responder mis preguntas al principio. Y pues estoy muy orgulloso de ustedes. ¿Ok? Okay. Así que Thank pueden you. irse a la cama sabiendo que dieron lo mejor de sí. Perfecto. Good night. Good night. Good night. Have a good evening and see you tomorrow, okay? Good night. Bye-bye.